Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une affaire mystérieuse et irrésolue qui s'est passée en 2019 au Texas. Vous le savez, je parle assez rarement d'affaires non résolues, mais celle-ci m'a énormément obsédée ces derniers temps et j'avais vraiment très envie de vous en parler. On me l'avait demandé en commentaire et j'avais aussi écouté l'épisode de Distorsion sur cette histoire, ce qui m'a vraiment donné envie d'aller chercher des informations de mon côté pour vous en parler. Avant de vous raconter cette affaire, laissez-moi vous parler du partenaire de cette vidéo avec qui je suis ravie de collaborer puisqu'il s'agit de Shadows, la plateforme française de streaming dédiée au cinéma d'horreur, de thriller et de fantastique. Sur Shadows, vous pouvez retrouver un catalogue comptant plus de 500 films appartenant à l'univers sombre et horrifique qu'on aime tant. Ça va des titres cultes aux courts-métrages en passant par des nouveautés, des exclusivités et des petites pépites dénichées par des passionnés. Personnellement, j'ai mon abonnement depuis octobre et c'est juste un plaisir de découvrir des films que je n'aurais pas pu voir ailleurs. Pour cette collab, Shadows m'a dit « Tu peux parler de ce que tu veux, on te fait confiance », alors je vais en profiter pour vous parler de mes derniers coups de cœur, sachant qu'en ce moment, je suis dans une phase très orientée fan footage. Premièrement, MAM. Ceux qui me suivent sur Twitch m'en ont déjà entendu parler parce que, vraiment, ça a été ma petite obsession pendant un moment. C'est un film qui suit une mère qui suspecte son fils d'être un psychopathe qui prévoit de faire une fusillette dans son lycée. Du coup, elle décide de l'espionner en cachant des caméras un petit peu partout dans leur appartement. Tout le film est hyper tendu entre est-ce qu'elle a raison et que son fils est ultra dangereux ou est-ce que c'est elle qui est totalement paranoïaque. La thématique est vraiment originale, le rythme va crescendo, c'est vraiment stressant et euh, bref, je vous le recommande totalement. Plus récemment, j'ai également pu voir Spree. Dès que j'ai vu la bande-annonce, j'ai su que je voulais le voir puisque là, c'est l'histoire d'un jeune conducteur de VTC joué par Joey Keery, Steve dans Stranger Things, qui décide de tuer des gens en live pour atteindre la célébrité sur Twitch. C'est hyper original encore une fois, c'est complètement barré, ça part dans une comédie satirique ultra gore. Euh, le message en sous-texte est attendu mais correctement amené. Bref, voilà encore une petite recommandation. Et pour finir, permettez-moi de vous parler de Wrinkles the Clown, un film documentaire qui brouille la frontière entre fiction et réalité et qui s'intéresse à la figure de ce personnage de Wrinkles, un clown qui loue ses services aux parents d'enfants turbulents en Floride. C'est suite à son apparition que la folie des clowns tueurs avait repris sur internet, rappelez-vous, au milieu des années 2010. C'est flippant, ça explore le sujet des légendes urbaines et des limites de la morale. Voilà, c'est cadeau. L'abonnement à la plateforme coûte 4,99€ par mois sans engagement et si vous avez envie d'aller découvrir une de ses œuvres ou bien d'autres du catalogue, sachez que Shadows vous régale avec le code Sonia Liu qui vous permettra de profiter d'un mois offert. Alors foncez profiter de cette offre et merci à Shadows d'être mon partenaire sur cette vidéo. Nous, on va maintenant passer au sujet de cette vidéo, alors comme d'habitude, je vous laisse vous installer bien confortablement, éteindre vos lumières, et dès que vous êtes prêts, c'est parti Avant de vous parler de l'affaire en elle-même, j'aimerais vous dire quelques mots sur Elisabeth et vous la présenter comme l'on décrit de ses proches. La plupart des informations pour cette partie de la vidéo proviennent du site Who Killed Liz Barraza, un site qui a été créé par la famille de la victime en janvier 2022 pour rétablir la vérité sur beaucoup de détails car des informations fausses ont été diffusées sur internet, mais aussi parce qu'il compte beaucoup sur l'attention du public pour aider à la résolution de cette affaire. Elisabeth Noelli est née le 26 juin 1989 à Elk Grove Village dans l'Illinois. Elle avait un grand frère, Robert. En 2012, elle obtient une licence de psychologie à l'université Sam Houston, Dunville, au Texas. 
Quelques années plus tôt, en octobre 2009, elle fait la rencontre de Sergio Barazza alors qu'ils sont au lycée. Il deviendra son mari le 1er février 2014. Ensemble, ils adoptent un petit chien, un teckel prénommé Diesel, et en avril 2016, ils emménagent dans une maison dans la banlieue de Houston, à Tambo. Elisabeth était une jeune femme extrêmement gentille et souriante, appréciée de toutes les personnes qui ont eu la chance de la connaître. Sa famille l'a décrit comme une personne qui adorait plaisanter et rire dans les moments personnels et qui se prenait pas trop au sérieux, mais qui savait aussi bien se concentrer sur son travail et qui était consciencieuse. Elle était passionnée par l'univers geek et notamment deux univers, Harry Potter et Star Wars, dont elle et Sergio étaient totalement fans. Il faisait d'ailleurs beaucoup de cosplay sur ces thèmes et avait par exemple rejoint la 501 e Légion dans un groupe de cosplayers de Stormtroopers du Texas, dont on reparlera un petit peu plus loin dans la vidéo par ailleurs, qui rend notamment visite aux enfants dans les hôpitaux. Like Liz said, and we hope you guys are doing better, and we're so happy to be able to send this to you guys. Elizabeth était a priori une jeune femme de 29 ans sans histoire, appréciée de tout le monde, et pourtant, elle a été assassinée par une personne extrêmement déterminée en janvier 2019, personne qui court toujours dans la nature aujourd'hui. Deux trois petits éléments supplémentaires concernant le contexte avant que je vous parle du meurtre en lui-même. En 2019, Sergio Barazza travaillait avec son père sur des chantiers, tandis que Elisabeth travaillait comme analyste de données dans le groupe Rosen, une entreprise de gestion énergétique. Le couple avait prévu de partir le dimanche 27 janvier en Floride pour fêter leur cinquième anniversaire de mariage dans les parcs Universal Studios d'Orlando, où il y a notamment toute une partie du parc consacrée à l'univers d'Harry Potter dont ils étaient très fans. Ce voyage était quelque chose que Liz attendait avec beaucoup d'impatience, elle était hyper excitée. Sergio lui avait d'ailleurs offert une valise Harry Potter un mois plus tôt pour Noël et elle ne faisait plus que parler de ça. En prévision de ce départ, le jeudi 24, Elisabeth boucle sa valise qu'elle avait déjà commencé à préparer bien en avance, hein, toujours à cause de l'excitation de partir, et elle se dit que pour avoir un petit peu d'argent en rab pour profiter de leur séjour, elle va organiser une vente de ses affaires, un vide garage, le lendemain, donc le vendredi 25 et le samedi 26. C'était une idée qu'elle avait en tête depuis un bon mois déjà, mais elle ne s'était pas totalement décidée de le faire jusqu'ici. Bien que ce soit une femme qui utilise fréquemment les réseaux sociaux, notamment Facebook, elle ne poste pas d'informations à ce sujet et se contente de faire deux affiches annonçant le vide garage et va les placarder devant et autour de chez elle à l'aide de son mari dans la soirée du 24 janvier. Très peu de personnes sont donc au courant de la tenue de cette fameuse vente, euh, Elisabeth et Sergio évidemment, les parents d'Elisabeth, la mère de Sergio et certains collègues d'Elisabeth qui seront prévenus tôt le vendredi matin qu'elle ne viendra pas au travail, ainsi euh, que les voisins éventuels qui auraient pu voir les affiches, ça fait assez peu de monde au final. Le lendemain matin, de bonne heure, Liz se lève et part au Starbucks du coin pour s'acheter un café. Il est 6h08 lorsqu'elle quitte son domicile et elle rentre 8 minutes plus tard à 6h16. Si je peux vous donner ses horaires aussi exacts, c'est parce qu'elle est filmée par le Google Nest de sa porte d'entrée. C'est comme une petite caméra qui se met juste à côté de la sonnette. On y voit la jeune femme adresser une grimace à cette caméra quand elle revient, ce qui semble donc indiquer que tout va bien pour elle à ce moment-là et qu'elle n'est pas particulièrement inquiète. Quelques minutes plus tard, Liz et son mari Sergio se mettent à installer le vide garage, sortir des tables, disposer les objets à mettre en vente, et puis à 6h48, Sergio part au volant de sa camionnette blanche pour aller au travail. Environ au même moment, ou peut-être quelques minutes avant, Liz branche l'alarme de sa maison derrière elle, tout en laissant la porte de son garage ouverte, 
En effet, le couple avait été cambriolé plusieurs années plus tôt, ce qui avait pas mal traumatisé Elisabeth, et elle avait l'habitude de toujours mettre son alarme, même si elle était juste devant chez elle. À 6h52, un Nissan Frontier Pro 4X noir passe devant la maison et fait un demi-tour, puis se gare derrière la voiture de Lise. Les phares restent allumés et le moteur de la voiture continue de tourner. Une personne descend du véhicule par le côté conducteur. Elisabeth se tourne vers la personne et lui adresse un « good morning ». Le reste de leur échange est difficile à comprendre, mais je vous en reparlerai un petit peu après. La personne se dirige droit vers Lise. Pendant environ 6 secondes, elles se font face, puis l'inconnu sort un pistolet qu'elle braque sur Elisabeth. Trois coups de feu sont tirés à la suite, atteignant Lise Baradza au cou et au torse, la faisant tomber en arrière. L'agresseur s'avance ensuite de quelques pas, braque son arme à bout portant sur le visage de Lise, il tire une balle en pleine tête, puis fait demi-tour et rejoint sa voiture en courant. Il est 6h53 lorsque le Nissan Frontier Noir quitte en vitesse la petite rue de Cedar Walk. Plusieurs voisins sont réveillés et alertés par les quatre coups de feu. L'un d'entre eux aperçoit même le véhicule s'enfuir et ils sont au moins trois à appeler le 911 dans les minutes qui suivent l'agression. Fait encore plus terrifiant et incompréhensible, alors que l'un des voisins est au téléphone avec la police et qu'il regarde par la fenêtre, à 6h55, la Nissan Frontier repasse en sens inverse devant la maison à toute allure. À 16h58, un premier policier arrive sur la scène de crime. Voici sa déposition dans un rapport rendu public. « Je me suis immédiatement rendu à l'adresse de la maison en question et j'ai vu une femme blanche allongée sur le dos dans l'allée du garage. Il y avait sur le sol, derrière la femme, une grande quantité de sang ainsi que sur son visage. J'ai cherché un pouls et j'ai pu en déceler un, très faible, et j'ai remarqué que la femme respirait. L'excédent de sang sur la bouche de la victime a été essuyé avec un t-shirt marron pris dans les t-shirts qui étaient sur le sol pour tenter de l'aider à mieux respirer. À ce moment-là, plusieurs unités ont commencé à arriver sur place. Très rapidement, un hélicoptère est appelé pour emmener Elisabeth à l'hôpital de toute urgence. En parallèle, des policiers entrent dans la maison des Baradza, ce qui déclenche l'alarme et appelle automatiquement Sergio ainsi que les parents de Liz. Il est environ 7h20 lorsque l'alarme de la maison est déclenchée. Dans les minutes qui suivent, Elisabeth Barazza est prise en charge par hélicoptère et elle est emmenée aux urgences. À 7h37, les parents d'Elisabeth arrivent devant la maison où ils sont pris en charge par des policiers qui leur annoncent que leur fille a été touchée par plusieurs balles d'armes à feu. Puis c'est au tour de Sergio d'arriver devant la maison à 7h51. À ce moment-là, il est pris à part par des policiers qui vont immédiatement lui poser des questions. Lui explique que dès qu'il a reçu l'alerte de l'alarme et qu'il n'a pas eu de réponse de sa femme au téléphone, il s'est inquiété et est monté dans sa voiture pour venir voir ce qui se passait. Sur la route, il dit aussi avoir consulté la vidéo prise par son Google Nest et bien qu'on ne puisse rien y voir car l'angle de la caméra n'était pas bon, il a entendu les bruits des coups de feu et les cris de sa femme. Voici un extrait d'un rapport de police mentionnant ce moment-là. L'agent Hazel et moi-même avons parlé brièvement à Monsieur Baradza. Il a déclaré que lui et sa femme n'avaient aucun problème dans leur mariage. 
Il a expliqué qu'il faisait tous les ans un vide garage pour avoir un peu d'argent en plus pour leurs vacances. Il a expliqué avoir aidé sa femme à installer la vente de garage avant de partir au travail. Quand je lui ai demandé à quelle heure il est parti au travail, il a été très spécifique sur l'horaire, 6h49. Je lui ai demandé s'il savait quelque chose à propos d'une personne qui en voudrait à sa femme et il m'a parlé d'une personne. Le nom est censuré mais on apprend plus loin dans le document qu'il s'agit d'une femme. Il a expliqué que lui et sa femme font partie d'un groupe appelé la 501 e Légion, tout comme, encore le même nom censuré, Monsieur Baradza a dit qu'il n'avait pas connaissance d'une autre personne qui aurait pu en vouloir à sa femme. Durant notre conversation, Monsieur Baradza ne s'est jamais renseigné sur l'état de sa femme, ni n'a demandé la permission de se rendre à l'hôpital. Bon, je tiens à dire qu'il faut faire attention avec cette dernière phrase, parce qu'évidemment, elle laisse passer beaucoup de sous-entendus, Peut-être que Sergio avait déjà été renseigné juste avant sur l'état de sa femme, il faut pas oublier aussi qu'il était sous le choc. Mais ça reste intéressant de voir que l'agent de police a trouvé pertinent de noter cette remarque. À ce propos, Sergio, qui s'est plusieurs fois exprimé sur le sujet, a envoyé un message à Alex Lewis, un youtubeur et enquêteur amateur très investi dans l'affaire. Voici ce qu'il lui a dit. « J'ai parlé à de nombreux officiers de police et enquêteurs ce jour-là. Je suis passé par énormément d'émotions que je ne pensais jamais connaître. Je suis encore à ce jour un livre ouvert avec eux et tous ceux qui veulent rendre justice à Malise. On sait qu'effectivement, dès le départ, Sergio Barazza a accepté de donner accès à tous ses appareils électroniques à la police, que ce soit la caméra du Nest, son téléphone portable, son ordinateur, etc. Et euh, pas la peine de faire traîner le suspense plus longtemps, rien n'a été trouvé. Mais bon, encore une fois, j'anticipe pas trop, je vous reparlerai plus en détail de Sergio après. Plusieurs choses sont à noter sur la scène de crime et les premiers rapports de police qui sont édités au tout début de l'enquête. Déjà, il n'y a aucune cartouche qui n'est retrouvée sur cette scène de crime, ce qui laisse présumer que l'arme du crime est un revolver et ce sera ensuite confirmé un petit peu plus tard. Plusieurs voisins vont apporter une aide précieuse en fournissant les vidéos enregistrées par leurs caméras de surveillance. C'est notamment grâce à la caméra de la maison en face des Barazza qu'on a la vidéo tragique du meurtre en direct, mais aussi qu'on voit le Nissan Frontière Noire repasser environ une demi minute après le meurtre. Une autre vidéo l'a également filmée après le meurtre un petit peu plus loin sur Sandusky Road, ce qui va permettre d'établir la route que le meurtrier a potentiellement empruntée pour s'enfuir. D'autres caméras vont également nous en apprendre plus. La Nissan Frontier est entrée et a fait un demi-tour sur le parking de l'école Godard à 6h48, soit 3 minutes avant le meurtre. Cette même voiture a également été filmée en train de rôder dans le quartier la nuit précédant le meurtre. Un horaire pas hyper bien défini puisqu'il varie selon les sources entre minuit 30 et 2h du matin. Le tueur était donc déjà là plus de 5h avant les faits, mais pour quelle raison est-ce qu'il faisait du repérage par exemple toutes ces informations sont évidemment extrêmement précieuses pour l'enquête, mais malheureusement, il y a un gros problème sur toutes les vidéos recueillies par la police. Aucune d'elles ne permet de lire la plaque d'immatriculation du Nissan. Je sais, ça paraît complètement fou et c'est très frustrant. Il faut aussi que je mentionne que de nombreuses erreurs se sont glissées dans les premiers rapports de la police. Des erreurs qui sont plutôt grossières, comme une mauvaise orthographe du nom de Lise. À un moment, il est écrit qu'une de ses voisines avait dit que Elisabeth avait des enfants et de la famille dans la maison, ce qui n'était pas du tout le cas. Il y a eu des erreurs de date, d'horaire et même du nombre de blessures par balle de la victime. Bref, c'est important de le dire parce que dans cette affaire, beaucoup de personnes en ligne s'appuient sur des détails vraiment très précis, mais malheureusement, il y a certaines infos qui sont pas hyper fiables, même lorsqu'elles sont issues de rapports officiels de police. Bref, excusez-moi, j'ai fait quelques petits détours, mais revenons à cette journée du 25 janvier 2019. Les parents de Lise ont rapidement été à l'hôpital vers 9h du matin. Ils y ont retrouvé sur place Robert, le grand frère de Lise, qui était déjà arrivé, et c'est là-bas qu'ils ont appris la terrible nouvelle. Les blessures par balle qu'Elisabeth avait reçues étaient trop graves et elle était uniquement maintenue en vie par des machines, mais il n'y avait plus aucun espoir de la sauver. Ce n'est qu'en début d'après-midi que Sergio arrive à l'hôpital avec sa mère. Je ne sais pas exactement pourquoi il a mis autant de temps à venir, pour être honnête. Peut-être que les questions des enquêteurs ont pris trop de temps, peut-être qu'il attendait sa famille, enfin, je ne sais pas. 
Comme Liz était donneuse d'organes, il a été discuté entre son mari, sa famille, de ce qu'il adviendrait de ses organes et bien sûr, ils ont respecté sa volonté. Donc, quelques jours plus tard, le mardi 29 janvier, le don des organes d'Elisabeth Barraza a sauvé les vies de quatre personnes et a également permis à une personne malvoyante d'obtenir de nouvelles cornées. Puis le 1er février 2019, jour où Lise et Sergio auraient dû fêter leur cinquième anniversaire de mariage, une veillée a eu lieu devant leur maison, rassemblant famille, amis, proches, mais également des médias afin de faire parler de l'affaire dans l'espoir d'obtenir justice pour Elisabeth. C'était une veillée très à son image finalement, puisque toutes les personnes présentes étaient munies de sabres laser et de baguettes magiques qu'elles ont tenues levées en silence pour lui rendre hommage, ce sont des images vraiment très émouvantes. Depuis ça, plus de 4 ans se sont écoulés et malheureusement personne n'a jamais été mis en examen pour le meurtre de Liz, malgré la récompense de 50 000 dollars pour quiconque apporterait un témoignage permettant de mener à une arrestation. Bon, alors évidemment, on va revenir sur différents points de cette affaire pour tenter d'y voir plus clair. Moi, je vous avoue que plus j'ai creusé mes recherches et plus je me suis sentie perdue. Donc, je vais essayer de vous restituer ça du plus clairement que je peux. Mais c'est pas évident parce que, comme vous allez voir, ça part dans tous les sens, vraiment. Et il y a assez peu de certitudes fiables. On va commencer par le plus évident, l'auteur du meurtre. A priori, on pourrait croire que c'est facile de trouver des indices concernant cet individu, on l'a littéralement sur vidéo. Mais en fait, rien n'est simple dans cette histoire. Je ne sais pas quel est votre ressenti en voyant les images de la caméra de surveillance concernant l'identité de cette personne. Est-ce que pour vous, c'est évident que c'est un homme Ou au contraire que c'est une femme Est-ce que c'est un homme déguisé en femme Aujourd'hui encore, la police n'a pas tranché sur cette question, du moins officiellement. La tenue de cette personne est assez particulière, comme vous l'avez vu. Hein. On dirait une sorte de robe, quelque chose d'un petit peu large et fluide, porté avec des bottes blanches, très visiblement. Certains ont dit que c'était comme une sorte de peignoir avec des grandes poches à l'avant dans lesquelles euh, le tueur a pu cacher son arme. Pour d'autres, ce serait un déguisement issu de l'univers Star Wars, notamment une des tenues emblématiques de la princesse Leia. On a l'impression de distinguer des cheveux longs, mais... Est-ce qu'il s'agit de vrais cheveux ou d'une perruque Tout ça ajouté à la mauvaise qualité de l'image de la caméra fait qu'on ne sait pas grand chose sur l'identité du tueur. Maintenant ce qui est intéressant c'est qu'on a en plus des images du son. Provenant non pas cette fois de la caméra des voisins mais directement du Google Nest des Barazza qui je vous le rappelle n'a pas vraiment filmé la scène puisque ça se passait hors champ mais qui a pu enregistrer tout l'audio. Cet audio est d'assez mauvaise qualité lui aussi. Dessus on entend très nettement seulement deux choses. Le « good morning » de Liz lorsqu'elle voit la personne s'approcher d'elle, puis les quatre coups de feu quelques secondes après. Pour tout le reste, on peut avoir l'impression d'entendre des voix, des échanges, donc potentiellement ceux entre Liz et le tueur, que voici. De nombreux internautes ont tenté de nettoyer cette bande, de rendre l'audio plus net, et de là il semble que chacun entende des choses un petit peu différentes dans cet échange. L'une des théories les plus populaires dit que le tueur prononcerait les mots « I got you bitch » avant de tirer. Je sais pas ce que vous en pensez. À titre personnel, j'ai l'impression d'entendre « move away »,« camera », puis « I got you bitch », mais je sais que ça peut aussi très bien être ce qu'on appelle de la pareidolie. Vous savez, c'est ce phénomène souvent visuel, mais aussi auditif, qui nous fait voir des formes, ou en tout cas du sens, là où il n'y en a pas nécessairement. Si entendre précisément ce que dit le tueur est déjà un problème, il faut d'ailleurs préciser qu'on va peut-être un petit peu vite en besogne en pensant qu'il s'agit là de la voix du tueur, parce qu'avant même que celui-ci ne sorte de sa voiture, on entend déjà du bruit en fait, et des voix qui semblent soit peut-être provenir d'une télévision ou d'une radio. Thank <laughs> you. 
certains, ce seraient des personnes qui auraient hacké la caméra des Barazza pour assister au meurtre en direct. Mais personnellement, je ne crois pas du tout à cette théorie, même si en soi, c'est techniquement possible. Et voilà pourquoi. Un internaute sur Reddit a découvert que si vous chazamez l'audio du Google Nest juste avant le meurtre de Liz, Shazam vous trouvera une correspondance avec la chanson Crooked Teeth de Desk for Cutie. Et c'est assez troublant parce que, effectivement, après plusieurs écoutes, je suis vraiment convaincue qu'on entend un bout de cette chanson juste avant le meurtre. Et euh, pire encore, j'ai l'étrange impression que ça vient de la voiture du tueur, puisque cette musique ne s'entend pas avant et ne continue pas après le coup de feu et quand la voiture est repartie. Tous les liens sont évidemment en barre d'infos pour que vous puissiez aller écouter par vous-même si jamais ça vous intéresse. Moi je vous mettrai que des petits extraits parce que je trouve qu'il faut faire attention avec ces audios et ces vidéos qui sont hyper violents et qui peuvent vraiment vous traumatiser littéralement. Bon, tout ça pour vous dire plusieurs choses. À l'écoute de l'audio, on peut facilement penser que le tueur a une voix grave qui semble être celle d'un homme, mais il faut vraiment faire attention à cet audio parce que, comme je vous ai dit, il est de mauvaise qualité et vraisemblablement parasité par un fond sonore musical. Donc peut-être que la voix d'homme qu'on croit entendre n'est qu'une mauvaise interprétation. Autre élément que j'ai trouvé qui peut être intéressant pour définir le profil du tueur, c'est la taille d'Elisabeth. J'ai lu à plusieurs reprises que Lise mesurait entre 1m57 et 1m60 environ, donc c'était une femme plutôt petite. Et c'est très intéressant puisqu'on a quand même une image de Lise faisant face au tueur. Et on peut constater que ce sont deux personnes qui font à peu près la même taille. En réalité, c'est pas tout à fait vrai puisque l'allée du garage est légèrement en pente. Donc potentiellement le tueur peut être un petit peu plus grand de quelques centimètres mais même en étant vraiment assez large sur la différence de taille en exagérant beaucoup, on peut se dire qu'il s'agit probablement d'une personne mesurant au max 1m70 avec une carrure plutôt moyenne, ce qui pourrait permettre de faire déjà un sacré tri dans une liste de suspects. Pour vous dire le fond de ma pensée et mon ressenti, la première fois que j'ai vu cette vidéo, j'ai eu l'impression que le tueur était un homme. Mais plus je la regarde et plus je connais les détails de l'affaire, plus j'ai des doutes malheureusement. Peut-être que vous aurez des regards plus aiguisés que moi sur ce coup-là et j'ai vraiment très hâte de lire vos théories. Bon comme vous le comprenez, on n'a pas grand chose. Hein. Aucun suspect qui a été mis en examen par la police, une vidéo trop vague pour reconnaître le tueur ni même son genre, un assassin potentiellement déguisé... Bon, une autre possibilité intéressante, c'est que la personne qui a été filmée par les caméras soit un tueur à gage. Est-ce que, avec les éléments qu'on a vus ensemble, la théorie du tueur à gage tient la route Oui. Selon moi, c'est une hypothèse qu'on ne peut pas écarter. Certains diront qu'il y a des choses dans le meurtre qui ne font pas euh, professionnel. Le fait de parler avec la victime pendant quelques secondes, le fait de tirer à quatre reprises, le fait que la voiture repasse devant la maison le fait que la voiture ait été filmée, que le meurtre ait été filmé. Mais n'empêche que on voit aussi que le tueur est quelqu'un qui n'hésite pas. Pour moi, les quatre tirs sont quand même très très efficaces. Les trois premiers atteignent Lise et la font tomber en arrière. Puis le dernier est tiré en pleine tête pour l'achever. L'action en elle-même dure moins de 10 secondes. La personne est potentiellement grimée pour ne pas être reconnue. La voiture ne sera jamais retrouvée ni même identifiée. Le timing est également super important, le tueur fait irruption dans la rue à peine 3 minutes après le départ au travail de Sergio, ce qui a quand même assez peu de chances d'être un hasard. Donc c'est quelqu'un qui a probablement attendu, embusqué, que Liz se retrouve seule devant chez elle. Pour moi, il n'y a pas d'éléments qui permettent d'exclure la théorie du tueur à gage. Je trouve pas que le meurtre fasse euh, particulièrement amateur, même s'il y a peut-être eu des couacs, notamment quand la voiture est repassée devant la maison 1 minute 30 après le meurtre. D'ailleurs, arrêtons-nous un petit peu là-dessus. Pourquoi est-ce que la voiture est repassée devant la scène de crime Ce qui est un move quand même hyper audacieux et risqué, puisqu'on aurait pu la voir par une fenêtre, que des témoins auraient pu déjà être sur la scène. Perso, je vois deux explications potentielles. Soit le tueur a voulu vérifier que Lise était bel et bien décédée, qu'elle ne s'était pas relevée. 
soit l'objectif était d'éviter une voiture de police qui euh, passait sur le chemin que le tueur avait prévu d'emprunter. Imaginez que le tueur, juste après les coups de feu, tente de sortir du lotissement pour rejoindre l'avenue principale, Kaikendall Road, mais aperçoit au loin une voiture de police, soit déjà en route après l'appel des voisins, soit qui se trouve là par hasard. Il ne peut pas prendre le risque d'être interpellé et fait immédiatement demi-tour pour trouver un autre chemin. Comme je vous l'ai dit, on sait grâce à une caméra de surveillance un petit peu plus loin que la voiture a emprunté Sandusky Road jusqu'au bout, Sauf que c'est une route qui finit par un cul-de-sac. Pour autant, on n'a pas revu la voiture repasser ensuite en sens inverse. Donc l'hypothèse la plus probable, c'est que le véhicule ait fait une sortie de route au bout de Sandusky pour rejoindre ensuite Kaikendall Road, ce qui n'était pas très compliqué puisqu'il s'agissait d'un 4x4 tout-terrain. Une fois cette route rattrapée, c'était hyper simple pour le tueur de s'éloigner très vite de la zone et de se perdre à tout jamais dans la circulation. Avant de refermer la page du profil du tueur, il faut aussi que je mentionne la possibilité de l'implication d'un complice. En effet, sur les captations vidéo du véhicule, plusieurs personnes pensent distinguer la forme d'une seconde personne installée sur le siège passager. En général, les personnes appuient cette théorie par les voix qu'on croit entendre sur l'enregistrement audio du Google Nest et suggèrent qu'on peut distinguer deux voix masculines distinctes. Personnellement, je vous avoue que j'arrive ni à distinguer ces deux voix potentielles, ni une silhouette humaine sur l'enregistrement vidéo, et donc j'ai pas vraiment d'avis sur l'implication éventuelle d'un complice. Tout ce que je sais, c'est que plus il y a de personnes impliquées dans un meurtre, et plus il y a de chances pour que quelqu'un parle ou fasse une erreur. Donc je suis pas hyper convaincue par cette hypothèse, mais je ne peux qu'espérer que si elle est vraie, eh ben, ça pourrait permettre à la police d'arrêter les coupables prochainement. Puisque les éléments de cette affaire ne permettent visiblement pas de bien définir le profil du ou des tueurs, peut-être qu'il faut plus se concentrer sur la voiture. Comme je vous l'ai dit, la voiture n'a jamais pu être identifiée ou retrouvée. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il s'agit d'une Nissan Frontier noire ou de couleur sombre, avec un sticker Pro 4X sur les côtés, produit entre 2013 et 2018. Le problème, c'est que comme je vous l'ai dit, on n'a pas pu identifier le numéro d'immatriculation de cette voiture malgré les nombreuses caméras de surveillance qui l'ont filmé, et c'est un type de 4x4 hyper répandu au Texas. Genre, vraiment, il suffit de se balader dans le quartier où l'affaire est arrivée sur Google Maps pour avoir l'impression d'en voir partout dans les allées. Reste donc à chercher du côté du mobile, sauf que là encore, on se heurte vite à une difficulté, personne dans l'entourage d'Elisabeth ne semblait lui vouloir du mal. Ses proches expriment tous une incompréhension totale quant au mobile du ou des meurtriers. La seule chose qu'ils ont évoquée, je crois, lors d'interview, serait une possible jalousie à l'encontre de sa vie, de son couple, de son quotidien, où tout se passait très bien. Bien sûr, vous savez que rien n'est jamais réellement parfait. Hein. Sous les apparences de vie parfaite se cachent parfois de lourds secrets. Étant donné ce qui s'est passé, on ne peut que se questionner. Qui aurait pu vouloir du mal à cette jeune femme qui pouvait bien vouloir la voir morte Qui avait quelque chose à y gagner La première chose que je dois dire avant de passer en revue euh, les suspects, c'est que la police a creusé du côté des messages de Lise, euh, sur son téléphone, sur ses réseaux sociaux, etc. et n'a officiellement rien trouvé. Pas une seule personne avec qui elle aurait suffisamment été en conflit pour que ça puisse motiver un meurtre. Elle n'avait pas en apparence de problème avec ses collègues de travail, ni avec les membres du club de cosplay, ni avec ses amis, ni avec sa famille, ni avec son mari. Mis à part la femme qui est citée par Sergio le matin même du meurtre et dont il est question dans un rapport que j'ai cité précédemment, euh, j'ai jamais revu une seule source officielle citer un suspect dans la 501 e Légion, ni de manière plus générale dans l'entourage de Lise. Une chose qui a été remarquée par des internautes et qui est aussi intéressante à souligner, c'est pourquoi le ou les tueurs n'ont pas attaqué Elisabeth le matin au moment où elle est partie chercher son Starbucks ou lorsqu'elle est rentrée. C'est un petit peu comme si le tueur avait tout fait pour éviter d'être vu par Sergio, donc potentiellement, est-ce que ça pourrait être quelqu'un qu'il connaissait D'ailleurs, est-ce que Liz connaissait personnellement son assassin J'aurais tendance à dire que non, étant donné son comportement lorsqu'il sort de la voiture, le fait qu'elle dise « good morning » de cette façon, ça semblait un petit peu impersonnel. Mais il ne faut pas oublier également que si le tueur était déguisé, Elisabeth n'a peut-être pas eu le temps de le ou la reconnaître tout de suite. 
Si seulement on parvenait à mieux distinguer la teneur de leurs échanges, je pense que ça pourrait vraiment nous donner beaucoup d'indications à ce propos. Et euh, personnellement, j'ai bon espoir qu'il y ait de nouvelles technologies euh, qui permettent bientôt de nettoyer plus efficacement l'audio du Google Nest. Parmi les théories évoquées sur Internet, il y a celle selon laquelle Liz aurait été victime d'une terrible erreur. Le nom de famille Baradza étant plutôt répandu au Texas, est-ce qu'il serait possible qu'une autre Elisabeth Baradza était visée par le tueur Ça me semble quand même assez improbable étant donné la préméditation nette qui semble y avoir eu en amont du meurtre. D'ailleurs, selon les parents de Liz, le meurtre était bel et bien prémédité, c'est leur conviction profonde en s'appuyant sur le fait que le tueur savait quand Sergio allait partir au travail, quand Liz allait se retrouver seule, où étaient placées les caméras pour éviter d'être vraiment dans le champ. Et eux, donc ses parents, estiment aussi que euh, c'était un acte extrêmement personnel au niveau du mobile, que c'est vraiment elle qui était visée. Dans une récente interview, ils ont déclaré que après avoir regardé de nombreuses fois la vidéo et avoir passé en revue toutes les informations, ils pensent vraiment qu'il peut s'agir d'un tueur à gage, mais ils n'ont pas dit qui aurait pu l'engager. Alors le suspect numéro un, bien entendu, c'est Sergio Barazza, le mari de Lise. Déjà parce que statistiquement, euh, je pense que vous le savez très bien, c'est très souvent les conjoints, les coupables. Ensuite, parce que on peut plus facilement lui imaginer tout un tas de mobiles. Ça peut être une dispute, ou bien euh, la peur d'être quitté. Ça peut être la découverte que Liz flirtait avec quelqu'un, ou même simplement de la paranoïa là-dessus. Ça peut être au contraire lui qui avait une liaison et qui aurait voulu se débarrasser de sa femme. Ça peut aussi être un mobile financier. L'assurance vie de Liz était de 250 000 dollars et une clause permettait d'ailleurs de la doubler en cas d'assassinat ou de mort accidentelle. Alors tout ça c'est des exemples bien sûr, mais disons que c'est toujours plus facile de trouver des mobiles pour un conjoint. D'ailleurs je tiens à rappeler que pour le moment Sergio Barazza est présumé innocent, il n'a jamais été mis en examen dans cette affaire, et officiellement la police ne détient rien contre lui, en tout cas rien qui n'a été divulgué dans la presse ou qui aurait pu fuiter. Sergio est aujourd'hui un homme libre sur lequel ne pèse aucune accusation officielle. People wonder, did you have anything to do With Liz's death, I did not. Um, I know. I know um, that I'm like the prime suspect in most people's eyes. Uh, I know that people want to immediately say it was the husband who did it. Um, I understand that, um, but it's just you had to know Liz and I. You had to um, see us. You know, I. I still love her to this day. I. I celebrate her. I think of her and I pray for her every night that we'll get justice for her, that somebody will be put away for this because it, she just didn't deserve this, you know. Pour ce qui est du mobile financier, je vais commencer par là. Sergio affirme qu'au moment du meurtre, il n'avait pas connaissance de l'existence d'une telle assurance vie. Il n'a toujours pas touché le moindre centime de cette somme d'ailleurs, puisqu'une enquête est toujours en cours et il a déclaré ne pas vouloir de cet argent. Je me sens que si je devais le faire, il serait juste un plus grand finger à moi. Et donc, pourquoi faire quelque chose that could make things worse for us, you know. It, it was, like I said, I didn't even know it was there. Um, if I ever did get it in the future, I know I'd be giving a lot of it to Liz's family, to um, support some charities, for all the thanks, for everything that people have helped us with. Pour tout ce qui tiendrait plus euh, d'un mobile lié à de la jalousie, à de l'infidélité ou même à des disputes dans le couple, personne n'a de preuve formelle que de telles choses aient pu exister. Euh, la police a pu analyser les données numériques de Sergio et celles de Liz et n'a visiblement rien trouvé. Encore une fois, je le dis visiblement parce qu'on n'est jamais à l'abri que des informations soient actuellement retenues et non divulguées, évidemment. Concrètement, je vais être franche, il n'y a aucun élément qui permette de dire que Sergio a le moindre rapport avec le meurtre de sa femme. En plus, physiquement, on sait qu'il ne peut pas être le tueur. Sur les vidéos, on le voit quitter la maison dans sa voiture presque au même moment où la voiture du tueur se met en route et quitte le parking de l'école. Euh, C'est ni sa taille, ni sa carrure sur la vidéo du meurtre, enfin bref. C'est pas lui qui a tiré sur Liz, je crois qu'on peut tous tomber d'accord là-dessus. Par contre, est-ce qu'il a pu avoir un lien avec le tueur ou est-ce qu'il sait des choses qu'il ne dit pas Là, c'est autre chose. 
Moi, c'est principalement son comportement qui me pose question. Soit Sergio est un homme hyper dans la retenue et le contrôle de ses émotions, soit il a l'air assez peu affecté par ce qui est arrivé à Lise. Que ce soit le matin même du meurtre, où il ne demande pas des nouvelles de sa femme, où il ne se rend pas au plus vite à l'hôpital, à toutes ses interventions par la suite en interview, vraiment, c'est un homme qui ne montre presque aucune émotion de colère ou de tristesse. Attention, je dis pas qu'il est pas triste ou qu'il est pas en colère, je suis pas dans sa vie et je suis pas dans sa tête. C'est pas parce qu'il euh, pleure euh, pas devant les caméras qu'il ne peut pas le faire chez lui, ou bien d'ailleurs euh, peut-être que ses émotions ne s'expriment pas comme ça. D'ailleurs, il ne faut pas trop se fier aux larmes devant les caméras non plus, hein, on l'a déjà bien vu avec l'affaire Daval par exemple. Je souligne simplement son absence de réaction qui a beaucoup fait parler et a étonné beaucoup de monde. Pour avoir regardé une interview qu'il a donnée récemment, comme d'habitude, hein, tous les liens sont en barre d'informations, évidemment. Il y a une chose qui m'a vraiment marqué, c'est de voir combien ces phrases donnent l'impression d'être récitées. Si on compare plusieurs de ces interviews et de ces témoignages, c'est toujours les mêmes mots, les mêmes tournures de phrases qui reviennent. Ça donne l'impression de manquer d'authenticité. Amazing. She was so fun to be with. She was so just genuine and happy. It was amazing being with her, and it was like a fairy tale that we we had together. You know, we just lived every single day, so happy, so much, just so many plans, just doing stuff together. It was it was awesome. I it was some of the best times of my life. Did Liz seem like her normal self that morning? Yeah, she was happy. I kissed her and I love you and uh, just kind of took off. Uh, once I got to the point where it was all done, I just told her I loved her and left, you know. It was it was a normal morning for us, you know. Besides just her having a garage sale, you know. Après, encore une fois, on peut pas juger que là-dessus. Je sais que, à force de toujours répéter la même histoire, on finit par créer une sorte de récit qui euh, ressort toujours de la même façon, et c'est tout à fait possible que ce soit simplement ça. Il n'empêche que c'est quand même une chose qui m'a mis la puce à l'oreille, et j'ai aussi perçu des petites incohérences dans son récit, par exemple. Je vais prendre un, un détail tout bête, et euh, vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Comme je vous ai dit tout à l'heure, Sergio a déclaré qu'après avoir reçu une alerte de l'alarme de la maison, il a directement pris le chemin pour la maison et qu'il a commencé à regarder la vidéo du Google Nest sur laquelle on entend les cris de sa femme et les quatre coups de feu. So, I finally got to the section where I could hear the gunshots and immediately just like froze and I, I had to re-listen to it and then I finally heard her scream through it. And it's just like my world just immediately just shattered. My heart broke. It was just mind blowing to hear that because I was just like, oh my God, something, something really happened. Il a clairement déclaré avoir écouté ce passage à de nombreuses reprises dans la panique, et il a évidemment dit que c'était horrible pour lui. Ce que je veux bien croire, hein, en effet, puisque c'est vraiment très traumatisant à entendre. Trying to see what's going on, and I hear Liz screaming. And then I hear gunshots. Sergio, listen to the video over and over as he raced home. Par contre, dans une autre interview, Sergio a déclaré qu'il n'a regardé la vidéo de surveillance des voisins qu'une seule fois et qu'il s'est vraiment forcé, qu'il a pris sur lui pour tenter de voir s'il pouvait reconnaître le tueur, mais qu'il ne l'avait plus jamais regardé après. It was insanely hard to, to see that happen. I've only seen it once. And I, I really don't want to watch it more than that. Um, the only reason I was looking at it is to see if I could identify the person. Um, but it's, it's very hard to see that, to see her so, so, so scared, so afraid. Alors. Personnellement, je trouve ça étonnant de la part de quelqu'un qui a entendu l'audio en boucle euh, du meurtre de sa femme de ne regarder qu'une seule fois la vidéo. 
Je juge pas le fait que ce soit horrible, voire insurmontable pour lui, hein. ça je peux tout à fait le comprendre. Mais ça me semble bizarre qu'il puisse autant se repasser l'audio, mais qu'il ne cherche pas plus à analyser la vidéo. Voilà, c'est pas grand chose, mais je vous invite vraiment à aller l'écouter. Vous verrez qu'il y a plein de micro petits trucs comme ça, qui éveillent comme des petits signaux, et je sais pas trop quoi en penser. Le fait qu'il soit parti juste avant que sa femme ait été assassinée peut autant être interprété comme une preuve de son innocence que comme un alibi qu'il aurait tenté de se créer. Globalement sur internet, Sergio c'est vraiment le suspect numéro 1 qui est le plus cité par les internautes. Certains vont notamment lui reprocher par exemple de s'être remarié trop rapidement après le décès d'Elisabeth. C'était environ deux ans après son assassinat. Ce qui à mon sens n'est pas un argument vraiment valide. S'il est bel et bien une victime collatérale de ce meurtre, personne n'a à lui dicter sa conduite ni le fait de tenter de se reconstruire. Dernier point que j'aimerais aborder avec vous à ce sujet et qui est un petit peu euh, étonnant, c'est le fait que Sergio a désigné un autre suspect lors d'interviews ces dernières années qui n'est autre que son propre père. I've confronted my father multiple times asking him "Hey, do you have anything to do with this? Do you know of anybody who did this? I still to this day don't speak with him." En gros, rappelez-vous, Sergio travaillait avec son père à l'époque du meurtre et il a déclaré que ce dernier trompait régulièrement sa femme, donc la mère de Sergio, et qu'il avait des problèmes financiers à cause de ses tromperies parce qu'il dépensait euh, beaucoup d'argent pour ses petites amies. Ce fait était, selon Sergio, connu de Lise et avait des répercussions négatives sur leurs propres finances puisque apparemment les chèques de paye de Sergio se trouvaient parfois rejetés ce qui aurait amené Lise à confronter son beau-père à ce sujet. Voilà donc un nouveau suspect avec un mobile, la vengeance, vouloir faire taire sa belle-fille et peut-être même avoir espéré qu'une partie de l'argent de l'assurance vie touché par Sergio pourrait l'aider ensuite à éponger ses propres dettes. Sergio's last paycheck had bounced. The bounce check bothered Liz. She wondered why she and Sergio were suffering so her father-in-law could pay for his many girlfriends. He was spending for all these women. And it did come up that Liz possibly did confront Oscar about this. Quoi qu'il en soit, l'affaire est toujours en cours. Aux dernières nouvelles, les enquêteurs se sont rendus en Floride pour y rencontrer ce qu'on appelle une personne d'intérêt, mais euh, sans donner plus de précision ni sur son identité ni sur son implication dans l'affaire. Comme je vous l'ai dit, une récompense de 50 000 dollars est promise à quiconque révélerait des informations concernant le meurtre, ce qui laisse quand même espérer que quelqu'un finira un jour par parler. J'espère de tout cœur que la lumière sera faite sur cette affaire prochainement afin de permettre aux proches d'Elisabeth d'obtenir les réponses aux questions qui les tourmentent et que justice soit faite pour Liz. De mon côté, je vais m'arrêter ici, même s'il y aurait encore beaucoup de petits détails à discuter, parce que il s'agit d'une affaire remplie de ce qu'on appelle des rabbit holes, ces espèces de ramifications qui partent dans tous les sens, et dans lesquelles il est très facile de se perdre, je suis totalement tombée dedans d'ailleurs. Certains d'entre vous auront peut-être remarqué des similarités avec une autre affaire dont j'avais déjà parlé il y a quelques années sur cette chaîne, le cas du meurtre de Missy Bevers, une professeure de fitness qui a elle aussi été assassinée au Texas très tôt le matin par un individu qui a été filmé mais non identifié avec un beau père louche. Je vous remets le lien de cette vidéo ici si jamais ça vous intéresse. Moi je vous dis à bientôt pour une prochaine histoire, je remercie encore chaleureusement Shadows d'avoir été mon partenaire pour cette vidéo. N'oubliez pas le code Sonia Liu pour tester la plateforme avec un mois gratuit. Moi je vous dis à très vite et je vous fais plein de gros bisous et puis en attendant comme d'habitude, n'oubliez surtout pas de rallumer vos lumières. To a better place Will you remember what I've done? Will you remember where